okay for chaos what type of questions could be asked uh, in uh, paper the chaos we, we know that chaos is the fourth source of the Islamic law and they may ask you to write that how chaos is used as a source of law okay and uh, describe what chaos is describe it different its different components what are the components of chaos and give examples of chaos okay based on Quran or hadith of the Holy Prophet Muhammad peace be upon him so the outline the basic outline for this question for the chaos is same first of all you will write the meaning right? what does it mean and you will define you will also define what chaos is along with definition you also have to justify what chaos is justification of chaos I hope I am audible to you okay so meaning plus definition and justification you have to justify what chaos is secondly you have to uh, you can add the components of chaos but, but better way better is thing is that that give examples from prophet's lifetime okay give one or two examples from prophet's life okay and then describe the components of chaos there are four components of chaos that we will discuss in the answer components of chaos that what are the main components of chaos and then examples of chaos from examples based on Quran examples of chaos based on based on Quran there is some problem in the pen based on Quran and then we will have examples of chaos based on hadith examples based on hadith of the Holy Prophet peace be upon him so this will be the outline for writing the answer related to chaos any question related to chaos would be answered in this way so the first thing that you have to mention is meaning and definition and its justification from Quran and Hadith okay justify karo Quran or Hadith se. then give one example from the Prophet's life that he solved matters similar to chaos or analogy okay then describe the four components of chaos there are four components of chaos that are um, asal for Ella and Hokum. Fine. Then give examples of chaos based on Quran and then examples of chaos based on the hadith of the Holy Prophet Muhammad peace be upon him should be given in your answer. I hope it is the outline is clear. Now we will see that how you will develop your answer for this question okay for this question you have to start as I told you that you have to start your answer with the basic introduction of chaos okay right you have to write the meaning of chaos that chaos means to to measure okay andada lagana estimate karna okay ek cheez ko dusre cheez ke saath jab hum compare karte hain on the basis of similarity hum kehte hain okay jaise ek doctor hota hai वो इंसान की फिजिकल अपीयरेंस से उसके सिम्टम्स से उसका जज करता है कि इसको ये प्रॉब्लम होगी सिमिलैरिटी ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी साइंस में हम ये चीज़ बहुत ज़्यादा करते हैं ठीक है एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करते हुए हम अपने एक लॉजिकल रीजनिंग की बेस के ऊपर अपना एक डिसीजन एक अपना ओपिनियन बेस करते हैं दिस इज़ वट कयास इज इट इज़ ऑल्सो नोन एज एनोलॉजी ओके देर इज़ अनदर व्यू वर्ड यूज इन इंग्लिश वी कॉल इट एनोलॉजी एनोलॉजिकल डिडक्शन This is what chaos is. So chaos, we do what? It means to measure. It means to estimate and equality. Okay. So this is the fourth source of the Islamic law. It is the fourth source of the Islamic law, and it is a legal method of deducing one principle from another by comparing them together. Okay. So when we look at the example, it would be made more clear. We will get 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 more clear. We will
ठीक है जैसे हम मिसाल ले लेते हैं कि अल्लाह हैज मेड वाइन फॉर बिडन इन द कुरान कुरान में क्या है अल्लाह ताला ने वाइन को शराब को हराम कहा है ना ये क्या है कुरान दिस इज असल दिस इज द प्राइमरी सोर्स इन द प्राइमरी सोर्स इन द होली कुरान वाइन हैज़ बीन मेड फॉर बिडन बाई अल्लाह आलमाइटी बट कुरान इज़ नॉट मैंशन अदर इंटॉक्सिकेंट्स लाइक कोकेन एल एस टी ओ पी एम आइस वट एवर डिफरेंट टाइप के जो ड्रग्स और इंटॉक्सिकेंट्स हमारी सोसाइटी में कॉमन है वो मैंशन नहीं है तो अब हम उनके बारे में कैसे जानेंगे हाउ वी वुड कम टू नो दैट वेदर दे आर वैलिड लीगल और नॉट ठीक है उनकी वैलिडिटी है वो लीगल हैं कि नहीं है उनको यूज़ किया जा सकता है नहीं किया जा सकता तो वो कैसे पता चलेगा वो हम कंपेरिजन से करेंगे ठीक है उसकी एस्टिमेट हम उसके बारे में अंदाज़ा लगाएंगे उसको कंपेयर करेंगे ठीक है हमने देखा कि वाई वाइन हैज़ बीन मेड फॉर बिडन वाइन हैज़ बीन मेड फॉर बिडन बिकॉज द रीज़न बिहाइंड इज़ दैट कि इट इज़ इंटॉक्सिकेटिंग इट इज़ हाईली इंटॉक्सिकेटिंग क्योंकि उसके अंदर इंटॉक्सिकेशन है उसके अंदर नशा है दिस इज़ द रीज़न दैट इट हैज़ बीन मेड फॉर बिडन सो वेयर एवर द सेम रीज़न वुड बी फाउंड इल्ला कहते हैं रीज़न को सिम ठीक है जहाँ कहीं भी ये सिमिलैरिटी और ये रीज़न किसी और चीज़ में होगी द सेम होकम एंड द सेम कमांड वुड बी अप्लाइड सो एवरी थिंग एंड वट एवर थिंग दैट विल कॉज इंटॉक्सिकेशन दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड फॉर बिडन इट विल इट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड हराम वाई बिकॉज उसके अंदर भी वही एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं उसके अंदर भी वही चीज़ें हैं सो हाउ यू विल डिफाइन You will define it in a way. इस तरीके से आप उसको डिफाइन करें कि क्यास मीन क्यास का मीनिंग बता दो और बता दो कि इट इज़ द फोर्थ सोर्स और फिर बताओ कि ये है क्या ये है क्या इट इज़ अ हम क्या करते हैं इसके अंदर वी डिड यूज वन प्रिंसिपल ठीक है फ्राम अनदर बाई कंपेयरिंग दैम टूगेदर ठीक है एक चीज़ को दूसरे की चीज़ के साथ हम कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी असल डेफिनेशन यहाँ पर आ रही है इन इस्लामिक टर्मिनोलॉजी इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिडक्शन ऑफ लॉज इन कंसल्टेसन विद कुरान एंड सुनना वट वी हम क्या करते हैं वी डिड्यूस लॉज इन कंसल्टेसन विद कुरान एंड सुनना वी डिड्यूस लॉज फ्राम कुरान एंड सुनना ओके विच आर नॉट क्लियरली और डायरेक्टली स्टेटेड इन द प्रीवियस थ्री सोर्सेज ठीक है किसी नए मसले के लिए किसी नए प्रॉब्लम के लिए तो वट वी डू वी डिड्यूस लॉज इन कंसल्टेसन विद कुरान एंड सुनना ठीक है किसी ऐसे मैटर के लिए विच आर नॉट क्लियरली और डायरेक्टली स्टेटेड इन द प्रीवियस थ्री सोर्सेज This is what chaos is. तो क्यास हम क्या करते हैं इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिडक्शन ऑफ लॉज इन कंसल्टेसन विद कुरान एंड सुनना फॉर एनी मैटर फॉर एनी इशू विच आर नॉट क्लियरली और डायरेक्टली स्टेटेड इन कुरान और सुनना ऑफ द होरी प्रॉफिट मोहम्मद पी से पानी और एनी ऑफ द फर्स्ट थ्री सोर्सेज तो वट दिस इज वट क्यास इज ये तो होगी इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन डेट हाउ यू हैव टू राइट द मीनिंग एंड हाउ यू विल डिफाइन इट देन इसकी जस्टिफिकेशन हम कैसे कह सकते हैं इट इज़ वन ऑफ द वैलिड सोर्स ऑफ लॉ तो यू हैव टू गिव एग्जाम्पल्स यू हैव टू गिव द प्रॉफिट हदीज दैट इट हैज़ बीन जस्टिफाइड बाई द होली प्रॉफिट एंड होली प्रॉफिट हैज अप्रूव इट एज अ सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ कब किया था ऐसा उन्होंने कि वैन ही हैज़ अपॉइंटेड मुआज इबन जबल एज अ गवर्नर ऑफ यमन प्रॉफिट ने मुआज इबन जबल को यमन का गवर्नर अपॉइंट करके भेजा तो उस वक्त उनसे पूछा कि जब तुम्हारे पास कोई मैटर्स वैन यू विल फेस सम प्रॉब्लम एंड सम डिस्प्यूट सम न्यू इशू हाउ यू विल सॉल्व इट मोहद रजी तैन सेट ही सेट फ्राम द वर्ड ऑफ अल्लाह फ्राम द बुक ऑफ अल्लाह अल्लाह ताला की किताब से मैं सॉल्व करूंगा हरी प्रॉफिट आज दैट इफ़ यू विल फाइंड नथिंग देयर इन द बुक इफ़ यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड इट इन द बुक ऑफ अल्लाह अगर अल्लाह ताली की किताब से ना मिले और उसमें से इस उस मसले का हल तुम तलाश ना कर सको तो तो वट ही सेट ही सेट फ्राम योर सुनना एंड फ्राम योर प्रैक्टिस प्रॉफिट फर्दर इंक्वायर्ड दैट इफ यू विल फाइंड नथिंग देयर इन माई प्रैक्टिस टू देन सो वट ही सेट ही सेट ही सेट द आई शैल टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू माई ओन ओपीनियन आई विल एक्ट अकॉर्डिंग टू माई ओन पर्सनल जजमेंट माई ओन ओपीनियन सो अपॉन दिस आंसर अपॉन रिसीविंग दिस आंसर हरी प्रॉफिट अप्रूवड हिज रिस्पॉन्स एंड ही स्ट्रक ऑन हिज चेस्ट Praised him, ठीक है दिस इज हाउ होली प्रॉफिट हैज अप्रूव इट देर इज अ वर्स इन द कुरान ओके ये वर्स वैसे तो पूरी एक डिटेल वर्स है जिसके अंदर चारों सोर्सेस हैं ठीक है इसमें अल्लाह तह रहे हैं वैसे ओ यू बिलीव ओबे अल्लाह ओबे अल्लाह मीन्स द फर्स्ट सोर्स दैट इज कुरान एंड ओबे द मैसेंजर 
the second source obey the messenger the holy prophet his hadith and sunnah and those charged with authority among you means legal scholars rulers yahan tak ki baat to first three sources ho gayi aage ye baat aa rahi hai and if you differ from among you in anything then refer it to allah and his messenger refer it to allah means refer it to quran and his messenger theek hai to then if you differ in anything among you then refer it to allah and his messenger refer matlab ye kya ab usko hum kahan se we will deduce the law from quran and hadith and we will apply that law in the new and current situation on the basis of similarity this is what qiyas is theek hai to aapne ye bata dena example is tarike se aage aapne isko is tarike se justify karna then i told you that you have to identify the components of qiyas so qiyas has four components there are how many components four the first component is asal asal kya hota hai asal primary aage definition aa rahi hai to the four components are asal far illa and hukum okay to asal ab sabse pehle asal kya hai asal yahan pe describe kar rahe hain asal is the ruling which is mentioned in quran asal kya hai it is the ruling which is mentioned in quran or hadith of the holy prophet peace be upon him asal wo law hai that is there mentioned in quran or hadith ठीक है जो कि कुरान या हदीस में कोई लॉ मेंशन है किसी भी चीज के बारे में जैसे मैंने बताया वाइन हराम ये असल है फॉर अ न्यू मैटर और अ क्वेश्चन अबाउट विच देयर इज नो रूलिंग इन कुरान तो फर इज अ न्यू मैटर फर एक न्या वट अबाउट कोकेन ओपियम मेरवाना एल एस टी आइस दिस विच इज अ न्यू मैटर और क्वेश्चन उस जमाने में ये नहीं थी अब आज आ गई हो सकता है आइंदा आने वाले जमाने में और कोई नई चीज आ जाए तो फर इज अ न्यू मैटर और क्वेश्चन अबाउट विच देयर इज नो रूलिंग इन कुरान और हदीस कोई ऐसी चीज जिसके बारे में कुरान और हदीस में क्लियर टीचिंग ही नहीं है नया नया मसला आ गया तो वो फर है इल्ला द थर्ड पार्ट इज द थर्ड कॉम्पोनेंट इज इल्ला इल्ला क्या इट इज द लिंकिंग कॉज दैट कनेक्ट असल एंड फर मतलब इल्ला इज द सिमिलैरिटी इल्ला इज द लिंक ठीक है इल्ला जैसे आप यूं समझें कि वाइन हैज बीन मेड फॉर बिटन बिकॉज ऑफ इंटॉक्सिकेशन तो और भी किसी चीज के अंदर अगर इंटॉक्सिकेशन है उसके अंदर भी सेम इल्ला एंड सेम रीजन इज देयर इफ देयर इज सेम रीजन एंड इफ देयर इज सेम कॉज ठीक है इन एनदर थिंग द न्यू थिंग ठीक है तो क्या हो जाएगा ये सिमिलैरिटी है ये लिंकिंग कॉज है दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं ठीक है वाइन को और ओपीएम को कनेक्ट करने वाली चीज इंटॉक्सिकेशन है ठीक है वाइन को और एल एस डी या ओ पी एम को या और चीज चीजों को कनेक्ट करने वाली चीज इंटॉक्सिकेशन है दिस इज द इल्ला दिस इज द लिंकिंग कॉज दैट कनेक्ट असल एंड फर ठीक है तो ये क्या है इल्ला सो हुक्म विल आल्सो बी सेम द कमांड एंड जजमेंट विल आल्सो बी सेम व्हाट वाज द कमांड एंड हुक्म अबाउट वाइन के वो हराम है सेम जजमेंट एंड सेम हुक्म वुड बी अप्लाइड फॉर द न्यू इंटॉक्सिकेंट्स लाइक एल एस टी ओ पी एम वट तो आप वाइन वाली कॉम्पोनेंट्स जरूरी तो नहीं है हो सकता है एक लिक्विड है और हो सकता है कि एक पाउडर फॉर्म में है या वो फ्यूम फॉर्म में है या और किसी फॉर्म में मींस उसकी वजह से इंटॉक्सिकेशन हो रही है द पर्सन इज गेटिंग इंटॉक्सिकेटेड तो फिर वही हुकुम सेम हुकुम वुड बी अप्लाइड ठीक है आगे हमारे पास और एग्जाम्पल आ रही लाउन लेट्स टेक एन एग्जाम्पल होली कुरान हैज फॉरबिट होली कुरान फॉरबिट सेल्स ट्रांजेक्शन आफ्टर द कॉल ऑफ प्रेयर ऑन फ्राइडे जुम्मे की अजान के बाद होली कुरान में अल्लाह ताला ने क्लियरली मेंशन किया है कि सेल्स ट्रांजैक्शंस आर फॉरबिडन आफ्टर द फ्राइडे अजान ऑन द डे फ्राइडे कुरान वर्स ओ यू बिलीव व्हेन द कॉल इज प्रोक्लेम टू यू ऑन फ्राइडे हेस्ट अर्नेस्टली टू द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह ठीक है जल्दी से अल्लाह ताली के जिक्र और उसको याद यानी नमाज की तरफ जल्दी से चलो एंड लीव ऑफ बिजनेस ठीक है खरीदो फरोख बिजनेस तर्क कर दो छोड़ दो अल्लाह ने क्यों मना किया मना इसलिए किया है कि वाइट हैज बीन मेड फॉर बेन वजह इल्ला क्या है इट डिस्ट्रैक्ट्स अ मुस्लिम फ्रॉम फ्राइडे प्रेयर द फ्राइडे प्रेयर कुड बी मिस्ड मिस हो सकती है रह सकती है तो इस वजह से मना किया तो इसीलिए बाय एनोलॉजी मतलब बाय केयास ऑल सच एक्टिविटीज लाइक टेकिंग समथिंग फॉर रेंट उस वक्त कोई रेंटल एग्रीमेंट करना होल्डिंग एनी मीटिंग किसी भी किस्म की कोई मीटिंग करना और गेटिंग मैरिड के पहले भी शादी का फंक्शन होगा फिर जुमे की नमाज होगी इस तरह अजान के बाद नो 
these all will be considered prohibited and forbidden on the basis of the common reason ke jab allah taala ne kharido frok se aur is cheez se mana kar diya kyun to isliye har wo activity that can deviate the person from the performance or jo distract kar rahi hai usko namaz ki tarah se jume ki namaz se to that will be considered forbidden ab hamare paas example aa gaya koi cricket match ho sakta hai theek hai ya aur koi is tarah ka koi ho sakta hai koi bhi कोई कंपटीशन हो सकता है तो जब जुम्मे की अजान होगी तो द फर्स्ट थिंग इज दैट दे हैव टू परफॉर्म देयर फ्राइडे प्रेयर अकॉर्डिंग टू द हदीस ऑफ द हरी प्रॉफिट एवरी इंटॉक्सिकेंट इज खमर वाइन एंड एवरी इंटॉक्सिकेंट इज फॉरबिडन दिस इज हदीस बेस्ड ऑन दैट हदीस या वर्ड्स ले लें या ये हदीस ले लें वर्ड्स भी कुरानिक वर्ड्स की हो यू बिलीव गैम्बलिंग एंड वाइन एंड गैम्बलिंग दीज आर द फिल दी वर्क ऑफ सेट एंड सो एबस्टेन योर सेल्फ फ्राम दीज इफ यू वॉन्ट टू प्रॉस्पर so wine has been also made been prohibited theek okay? hai it has been made prohibited since wine contains the properties of being intoxicants so other recent intoxicants like opium lsd ice cocaine etc would also be considered prohibited in islam fine so last example that is ijma based that is kiya based on hadith of the holy prophet peace be upon him we had hadith of hazrat aisha hazrat aisha had narrated that as per hadith if the flower dried on nails and water not reaches the part of the nail then wuzu will not be considered done wuzu will be considered incomplete theek hai aata goonte hue while kneading the flower aata khush ho gaya nakhno pe jam gaya wuzu kiya pani nakhno tak nahi pahuncha wuzu nahi hoga because as per the quranic verse these parts are to be washed while performing wuzu theek hai kisi ne kisi ki ring hai या किसी ने कोई ऐसी चीज़ पहनी हुई है कि जिसकी वजह से पानी बॉडी तक नहीं पहुंचा तो ही हैज़ टू रिमूव इट और या तो रिमूव कर दे या उसको मूव इस तरीके से करें कि पानी नीचे बॉडी तक पहुंचे सो द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच आर टू बी वॉश्ड इट शुड बी वॉश्ड एंड वाटर मस्ट रीच दैट पार्ट ठीक है तो जहरी बात है अगर नाखन का जो ऊपर का पार्ट है इट इज द पार्ट इट शुड बी वॉश्ड इन वजू ठीक है बाय एनोलॉजी Wuzu will be considered incomplete if someone has applied nail polish because if nail polish stops water from reaching the part of the nail that is to be washed in wuzu wuzu will not be considered done so here these are the sub examples that should be mentioned in your answer okay and these examples are some of these examples are based on qiyas based on quran and some of these are qiyas based on hadith of the holy prophet peace be upon him That is the way that you have to write the answer for this question. ठीक है ये तो वो हो गया कि जब आपके पास separate question आ रहे हैं इजमा and कयास के